Boa tarde, salve Maria, Deus abençoe cada um de vocês que aqui estão conosco, Deus abençoe cada um de vocês que estão presentes conosco e também cada um de vocês que estão pela live, pelo Facebook, Deus abençoe cada um, que o Senhor possa acolher cada um, que a graça do Espírito Santo alcance cada coração, queremos acolher o, a Marinete Rodrigues, Ro, Ro, Rose Silva, Gislaine Moreira, Antônia Lúcia, Elaine Dias, Deus abençoe cada um de vocês, Boa tarde, João Pedro, tudo bem? Salve boa, Maria. Boa tarde, Laura, salve Maria. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham pela rede social, pelo Facebook e todos vocês que estão presentes aqui hoje, nessa tarde, para poder buscar na palavra do Senhor aquilo que nossa alma anseia. Amém, bendito seja Deus. Que hoje a gente possa fazer mais um dia de encontro com Deus estarmos com o coração aberto, com os ouvidos atentos naquilo que o Senhor vem falar diante da Tua Palavra, que possamos acolher toda a Palavra com o Senhor, como Ele demonstra o Teu amor por cada um de nós, que assim possamos corresponder a este grandioso amor que vem de Deus. Qual que é o tema de hoje, João? Eis que estou convosco todos os dias. É essa a Palavra que o Senhor fala conosco. É isso que o Senhor promete para cada um de nós, e que hoje a gente possa ter isso firme no coração, sabendo disso, que o Senhor, Ele promete, mas Ele cumpre também cada uma das suas promessas, Ele não deixa, não por aquilo que somos, não por aquilo que fizemos, mas por sermos filhos dEle, e que realiza, não é isso, João? Exatamente, isso mesmo, Laura. Amém, bendito seja Deus. E agora eu te convido a você se acomodar e com atenção, ouvir aquilo que o Senhor vem falar hoje conosco, que possamos estar com o coração aquietado e ouvir a palavra do Senhor, receber aquilo que Ele tem para cada um de nós. Deus abençoe. Espírito Santo que nós já queremos pedir para iniciar bem a nossa live nós já vamos rezar o terço do Espírito Santo, eu te convido a pegar o seu terço e nós vamos iniciar o nosso terço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém crê em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo 
nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pontes Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde é de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Recebereis o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, 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 vinde Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, 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 vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo. 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 Recebereis o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, 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 enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós, Bradamos degredados, filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. É a pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvemos. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedoso, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. E já queremos também pedir a presença do Espírito Santo, já queremos sentir a presença de Deus, do Deus que é vivo, do Deus que é de promessas, e aquele que cumpre promessas na animação. Já te convido a você agora, neste momento, se animar, se animar na presença do Senhor, se animar na presença do amor de Deus, e se manifestar junto com o Senhor, junto com o Espírito de Deus, do amor dEle, se manifestar com o amor do Senhor, já te convido a você participar da animação, empurrar os móveis do lugar e animar com cada um de nós do amor do Senhor. Boa tarde povo, como vocês estão? Então hoje tem 
Tô aqui pra animar pra vocês. E vamos lá pro Egito, né? Lá na época dos faraó. A gente vai lá dançar o pororó, né? <risos> Aquilo que o coração tá cheio, tá cheio de amor, tá cheio de amor. dos faraó, né? E agora a gente vai lembrar de Moisés. Como é que Moisés ficou, gente? Imagina ele no deserto, o faraó atrás dele. Tinha um mar enorme para ele passar. Imagina como é que ele ficou. Falou assim, pronto, lasquei-me, não sei nadar, não sei como atravessar, não tem nem barco. Como é que vai fazer? Mas aí que vem. A promessa estava depois do mar. Ele tinha que atravessar para chegar até a terra prometida. E às vezes a gente precisa passar, atravessar sobre o mar. E a gente não pode esquecer que Deus está com a gente. A gente tem que lembrar sempre que Ele se faz presente. E se for preciso atravessar o mar, Ele vai abrir o mar para a gente passar. Pode vir o faraó, tudo atrás da gente. Mas Ele vai abrir o mar para a gente passar se for necessário. E a gente precisa crer nisso e acreditar que pode ter o um mar, pode ser o que for. Se for preciso atravessar o vulcão, Deus faz uma passarela e não deixa fogo nenhum queimar a gente. E isso que a gente quer cantar. Porque independente do mar, daquilo que tiver na nossa frente, se for preciso, Deus vai abrir o mar. Quando a noite fria cair sobre mim Prosseguir, eu sei, ei, ei, ei. sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o seu fogo cairá sobre mim e me levará a te confiar e me levará. Te confiar, então eu direi, então eu direi, oh, abra-se o mar e eu passarei por me dançando em tua presença. Então eu direi, então eu direi, oh, abra-se o mar e eu passarei. Do rei, 
Então eu direi, então eu direi, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, então eu direi, oh, abra-se o mar e eu passarei. Amém, bendito seja Deus, graças a Deus por esse momento Assim queremos estar diante da presença do Senhor Mas agora eu te convido a você acalmar seu coração Acalmar a sua, o seu coração e estar num lugar de oração Eu te convido a você entrar em intimidade agora com o Senhor eu Te convido a você desejar agora a presença do Senhor Que o Espírito de Deus possa vir sobre nós Aquele que deseja, a palavra de Deus vai dizer Aquele que deseja ansiosamente o Espírito de Deus vem em auxílio. Deus vem com Teu amor sobre cada um de nós. Que possamos agora nos preparar em intimidade. Para que possamos desejar o Senhor. Possamos entrar em intimidade. Entrar em contato com Deus. É necessário apresentar a Ele todas as barreiras que vivemos. Tudo aquilo que fazemos tudo aquilo que nos impede de viver a vontade, os sonhos, os projetos, aquilo que Deus tem para cada um de nós. Por isso agora eu convido você a colocar diante de Deus as barreiras que você vem enfrentando, todas as barreiras que você vem enfrentando em seu relacionamento, em um relacionamento com seus pais, em um namoro, em todas as barreiras que você vem enfrentando, coloca agora diante de Deus, se essa barreira é muito grande, você fala que não vai dar conta, que você não consegue, apresenta agora essa barreira para Jesus, apresenta e peça que o Espírito Santo dele possa vir com você, cumprir, realizar aquilo que é da promessa, vai apresentando para Deus as barreiras que você vem mais enfrentando diariamente, a todos os instantes, Aquela barreira que te rouba o sono, que te impede de viver a paz. Apresenta a Deus a barreira que você vem enfrentando nos seus estudos. Em todos os estudos, aquilo que te impede de estudar, que rouba a sua atenção. Vai apresentando as barreiras do seu trabalho. Aquilo que vem te incomodando. Aquilo que dentro de você, você não sabe o que é. Mas te incomoda, que te impede de viver a presença e a vontade de Deus. Coloca diante de Deus essas barreiras e vem clamando esse fogo do Espírito Santo, essa promessa. Pois hoje essa muralha, essa barreira, ela vai ser quebrada em nome de Jesus. Há uma promessa que quer se cumprir. Senhor quem diz pedi e recebereis há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós é o próprio Senhor quem diz pedi e receberei Poder de se meu orar, Deus, se eu clamar, se eu orar, se eu clamar, as esse fogo, muralhas, fogo que vem de Deus, não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas, não resistirão ao poder de meu Deus. Quando orar, esse refrão começou a tocar, você sentiu um incômodo. 
Como se algo tivesse fincado o seu coração. Como se algo tivesse machucado ali dentro e o Senhor colocava no meu coração. Quantas pessoas têm barreiras, têm muralhas instituídas dentro de si. E que não são capazes de reconhecer. Não são capazes de entender os muros que foram criados dentro delas mesmas. O Senhor nesse momento, Ele vem te acolher. Não com violência. Porque quando se pensa em derrubar uma muralha, se pensa logo em violência, não. O Senhor hoje vem te ajudar a desconstruir tudo aquilo que você colocou. Entre você e a ação dEle. E você que se sentiu tão incomodado que você não conseguia rezar, você não conseguia pedir. Você não conseguiu nem cantar. Eu te convido a cantar isso do começo. Mas reconhecendo que mesmo que você não queira, mesmo que não seja da sua intenção, existem barreiras, existem muros que foram criados dentro de você. Eu te convido a cantar essa canção mais uma vez, do começo, mas de uma forma diferente. Deixa verdadeiramente o Espírito Santo agir. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz Pedi e recebereis Há uma promessa, Essa é a promessa que de Deus para sua vida se cumprir Ele quer realizar na sua vida nós. Acredita E abre mão é daquilo que te impede A mergulhar superficialmente Aquilo que te impede de dar mais um passo Nenhuma Resistir. Nenhuma dor, nenhum sofrimento resiste à ação do Espírito Santo. Irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres. Canta esse refrão como se fosse sua muralha que sendo quebrada, pois ela está sendo. Cante, cante, minha alma. Se orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão Falta autoridade. ao poder de meu Deus. Falta reconhecimento. O Senhor Jesus coloca muito forte no meu coração. Falta autoridade. Falta reconhecimento verdadeiro daquilo que há dentro de nós mesmos. A gente não sabe falar. A gente não sabe reconhecer aquilo que a gente tem colocado entre a nós e a ação de Deus na nossa vida. A gente não consegue. A gente institui muros e muros e barreiras e barreiras e de comida pensar hoje. O que, que você tem colocado? Que tem impedido que a vontade de Deus se cumpra O que, que você tem falado Que tem impedido com que o Espírito Santo Haja dentro de você Para de se contentar Com o raso Para de se contentar com aquilo Que você já viveu, não é suficiente Aquilo que você já viveu Não é suficiente O caminho que você já trilhou Se você não tem um propósito De continuar, não não é suficiente. É necessário reconhecimento, é necessário autoridade. Canta isso com autoridade, com força de quem acredita na ação do Espírito Santo. Se eu orar, se eu clamar, ora, pede agora por você. Olha em línguas, pede ao Espírito Santo de Deus e fala, Espírito Santo, eu tenho barreiras dentro de mim. Eu tenho barreiras dentro de mim. Eu tenho coisas dentro de mim. Eu tenho coisas dentro de eu mim. Eu tenho traumas. Eu sou uma pessoa completamente danificada, Espírito Santo. Mas eu quero que o Senhor venha quebrar isso. Porque eu quero experimentar algo novo na Tua presença nessa tarde. Se eu orar, se eu clamar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão de quem ao poder de meu Deus. Canto. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas 
Não resistirão ao Toda muralha da depressão Coloca essa muralha agora diante de Deus Essa muralha da ansiedade A muralha do medo Do nervosismo Coloca agora diante de Deus essa muralha E pede a Ele Senhor Eu só quero sair da tua presença Depois que essa muralha for derrubada Destruída Eu não quero Senhor Mas conviver com essa dor Com essa muralha Que ronda e que cerca o meu coração e que me impede de ver a tua presença de ser totalmente teu vai entregando a Deus essa muralha da depressão da ansiedade, de tudo aquilo que você tem vivido de todos os medos tudo aquilo que te impede de dar um passo a mais pois uma muralha foi construída você tem medo medo de destruir essa muralha medo de tudo aquilo que você tem vivido você acha que não vai dar conta você acha que você está sozinho Deus agora ele vai estar acompanhando você Vai te ajudar a destruir essa muralha Essa muralha vai cair Em nome de Jesus Se eu orar, se eu clamar Que caia por terra agora toda a muralha da vergonha Toda a muralha da insegurança que caia por terra nesse momento pela ação do Espírito Santo que te toca. Toda a muralha do medo que caia por terra agora. Toda a muralha da indiferença, da ignorância. Você tem se sentido indiferente com os seus pais. Com os seus relacionamentos é como se você não consegue sentir compaixão, sentir misericórdia das pessoas que caia por terra nesse momento. Você que não consegue sentir dor Você não consegue sentir pena Você sente que você tem sido duro Que seu coração virou um coração de pedra Que isso caia por terra nesse momento O Espírito Santo vem restaurar Vem restaurar o seu coração O Espírito Santo vem te fazer sentir novamente Aquilo que você não sentia Há tempos e tempos O Espírito Santo vem restaurar nesse momento Que toda a muralha do medo Caia por terra nesse momento Que todo o medo da entrega, todo o medo do futuro Todo medo da ação do Espírito Santo que caia por terra nesse momento. Deixa o Espírito Santo agir, deixa o Espírito Santo rezar em você nesse momento. Toda muralha construída em seu relacionamento, em seu namoro. Você que terminou um namoro recentemente, ilha das traumas, lembranças que machucam dentro do teu peito. Coloca agora essa muralha diante de Deus, pois essa muralha hoje não permanecerá de pé. Pois a presença de Deus, o sangue de Deus é muito maior do que essa muralha. E pelo poder da tua oração, com a tua fé, Ele vai te, ele vai te salvar, Ele vai te ajudar, Ele vai te amar. Toda é revolta contra a ação de Deus, que seja quebrada nesse momento. Todo sentimento de revolta, tudo aquilo que tem te feito virar as costas para Deus, que caia por terra nesse momento pela ação do Espírito Santo. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas. Não resistirão ao poder de meu Deus Se eu orar, se eu clamar as muralhas Não resistirão ao poder de meu Deus Nós já vamos receber a nossa pregadora Aquela que vai trazer para nós a palavra de Deus E eu já te convido a estender suas mãos sobre ela e ora em línguas, se você não souber orar em línguas, pede ao Espírito Santo nesse momento sobre ela. Clama a presença do Espírito Santo nesse momento sobre ela. Espírito Santo, nós já clamamos a Tua presença sobre a Paloma. Nós já entregamos a sua vida, o seu chamado, o seu ministério, o Espírito Santo de Deus. Nós já entrega a sua família, tudo aquilo que ela tem vivido, tudo aquilo que ela tem passado, Espírito Santo de Deus, eu coloco nas Tuas mãos. Coloca nas Tuas mãos todos os seus sentidos, o seu pensar, o seu agir, o seu falar. Coloca nas Tuas mãos os seus sentimentos, Espírito Santo. E eu peço que venha conduzir. Peço, Espírito Santo, que o Senhor venha adentrar nela. E que venha fazer com que sejam um só. Que a Tua presença possa se manifestar através dela. E que ela possa levar somente a Tua vontade sobre a vida desses jovens.
Somente a Tua Palavra, o Teu querer sobre a vida desses jovens vem se manifestar, Espírito Santo, de maneira sobrenatural na vida dela. Nós já clamamos a presença de Nossa Senhora, que ela venha cobrir a Paloma com Seu manto sagrado, que ela venha proteger, que ela venha caminhar ao Seu lado e que o sangue de Jesus já venha selar o Seu ministério, o Seu chamado. Que o sangue de Jesus venha selar todas as promessas de Deus sobre a sua vida. Que Ele venha selar tudo aquilo que Deus tem para você. E tudo aquilo que começa a partir dessa pregação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu nome é Paloma, eu sou membro do Ministério Jovem dos Filhos de Maria e hoje eu recebi a missão de falar para vocês sobre o tema Eis que estou convosco todos os dias, então vamos abrir a nossa Bíblia na palavra de Mateus 28, 16 a 20, Mateus 28, 16 a 20. Amém? Os onze discípulos foram para a Galileia, a montanha que Jesus lhes havia indicado. Ao vê-lo, ajoelharam-se diante dele. No entanto, alguns duvidaram. Jesus se aproximou e lhes disse, Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Vão, portanto, e façam que todas as nações se tornem discípulos batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo o que lhes ordenei. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, gente, que palavra linda que o Senhor nos deu hoje, né? E ela tem tanta coisa para nos dizer, tantos pedidos... E a promessa mais linda que nós poderíamos receber de Jesus, que é estar na companhia dEle. Mas aí vem essa palavra e vamos analisando ela desde o início até o final. De início, os onze discípulos, eles se direcionaram para a montanha que Jesus havia indicado. E chegando lá, alguns o adoraram e outros duvidaram. E trazendo isso para o nosso dia a dia, esse ato de duvidar. Quer dizer que eles confiavam o bastante naquilo que Deus, naquilo que Jesus falou para eles? Quer dizer que eles estavam confiando piamente, enquanto uns adoraram, outros duvidaram. Enquanto nós, nós confiamos no Senhor, nós confiamos nas promessas que Ele tem nos dado, que Ele tem nos dito, nós confiamos? Então eu convido você a fazer essa reflexão o quanto você confia no Senhor e aí você vai pensando seja honesto seja franco vai pensando o quanto você confia o quanto você entrega a sua vida ao Senhor o quanto você permite que Ele haja sem que você é, saiba o que, que vai acontecer no próximo passo vai pensando enquanto isso a gente vai continuar aqui analisando a palavra Enquanto uns duvidaram, né, Jesus aproximou-se e disse, Toda autoridade me foi dada no céu sobre a terra. Que isso quer dizer o quê? Que Ele é Deus. Isso quer dizer que Ele é Deus. E aí Ele deixou a ordem. Vão, portanto, e façam todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso quer dizer o quê? Jesus está nos dizendo sobre a Santíssima Trindade. Ele está dizendo sobre a verdade trinitária. Deus é o Pai, é Filho e é o Espírito Santo. E por fim ele fala. E ensinando-as a observar tudo o que lhes ordenei. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E ele deixa essa promessa. De que estará conosco até o fim dos tempos. E aí a gente vai observando. Vamos voltar naquela pergunta que eu fiz para vocês. 
o quanto que nós confiamos no Senhor. O quanto nós permitimos que Ele haja, o quanto nós permitimos que Ele esteja presente na nossa vida. E assim como João Manuel, assim como Mariana falaram na, no, na condução, muita gente tem se sentido abandonado, muita gente tem se sentido só, muita gente tem se apegado ao sofrimento, muita gente tem deixado aquela ferida aberta e ao invés de deixar ela curar, deixar que o Senhor a cure, fica cutucando aquela ferida. A gente acaba se apaixonando, a gente acaba se apegando àquela dor, àquele sofrimento. E a gente acaba se fechando, a gente acaba deixando de confiar na promessa que Deus nos deu. Você pode olhar para o lado, não tem uma pessoa, você pode olhar para o outro, não tem outra pessoa. Mas Jesus, Ele não te abandonou, Jesus, Ele está ali do seu lado. Ele está vendo, Ele está assistindo, Ele está presenciando tudo o que você está passando. Tudo que te levou a chegar nesse sofrimento. Tudo que te levou a ficar assim, do jeito que você está agora. Mas Ele precisa da sua permissão para Ele poder entrar na sua vida. Ele não vai te abandonar. Mas se você não dizer sim, Jesus, eu aceito que você entre na minha vida. Eu aceito que você faça tudo o que você prometeu para mim. Ele não vai fazer. Ele vai te acompanhar, Ele vai indo do seu lado, mas Ele é justo. Ele aceita aquilo que nós permitimos que Ele faça. A nossa vida, nós temos o livre-arbítrio. Você aceita entregar a sua vida ao Senhor? Você aceita a promessa do Senhor na sua vida? É difícil, porque às vezes a gente está tão apegado aquilo hoje tem tal problema, amanhã tem tal problema, fulano não me ama, Beltrano me distrata, meu trabalho está difícil, meus estudos estão difíceis. Uma pandemia que nos afasta fisicamente das pessoas, mas espiritualmente nós estamos presentes na vida um do outro. Jesus está ali a todo momento. Ele não te deixa. E Ele sabe tudo que você passa, Ele sabe tudo o que você sente. Então não adianta você pensar assim, ah não, eu confio. Jesus sabe qual que é a resposta. Você pode estar se enganando agora, mas Ele sabe qual que é a resposta. Então seja franco consigo mesmo. Seja franco com o que você permite que o Senhor faça na sua vida. Seja franco. Você precisa reconhecer onde você precisa mudar para permitir que o Senhor entre na sua vida para se entregar, para confiar. E eu te digo, a partir do momento que você passa a confiar, que você passa a entregar, você começa a viver uma nova experiência, você começa a viver a presença do Senhor na sua vida. Gente, não vai ter caminho sem sofrimento, não vai ter caminho sem conflito, mas à medida que você percebe que você aceita a presença do Senhor na sua vida, o caminho, você percebe que você pode ultrapassar. Que eu não sei vocês, mas eu, toda vez que eu estou em um sofrimento, pode ser de uma semana, para mim parece que foi dez anos. Não passa, não acaba, choro, desespero. E aí eu me volto para o Senhor. E aí eu percebo... Para que esse desespero todo? Querendo ou não, nós vamos ter que passar por caminhos ruins, nós vamos ter que passar por conflitos, nós vamos ter que passar por dificuldades. Isso vai edificar a nossa fé, isso vai fortalecer a gente. Não tem como você passar por todo o caminho da vida se você não tiver experiências boas e ruins. Você não vai valorizar aquelas que são boas se você não passar pelas ruins. Você precisa passar pelas ruins. Mas passar sem o Senhor é pior, é muito difícil, parece que não vai acabar. E você fica remoendo, remoendo. E quanto mais você se apega àquele sofrimento, mais ele vai se abrindo, mais ele vai criando muralhas. E menos você confia. Menos você confia. Mas você fica com o pé atrás. Muitas vezes a gente passa pensa, pensando assim, nossa, eu estou seguindo o caminho do Senhor, por que, que Ele permitiu acontecer isso comigo? Mas por que não você? 
Por que não você passar por essa experiência? Você já pensou por isso? O, qual, o que você vai aprender? O quanto você vai melhorar como ser humano? Quanto você vai melhorar na sua fé? Quanto você vai melhorar como servo? Como você vai melhorar como cristão? Todos os dias é um aprendizado. A gente não aprende só com as coisas boas. A gente aprende com as coisas ruins também. E quando a gente está tão machucado, tão machucado daquele sofrimento que às vezes nós mesmos nos causamos porque nós queríamos uma coisa e aí não nos foi concedido naquele momento que a gente queria e a gente fica remoendo aquele sofrimento de ai, mas eu queria, ai, mas eu queria e não vai chegar a hora porque você não está preparado para receber ainda. Quanto mais desesperado você fica, mais mostra que você não está preparado para receber. Quanto mais a gente sofre, mais a gente cria barreiras, menos a gente confia. E aí a gente esquece que Deus não é humano. As pessoas, infelizmente, elas vão nos decepcionar. Vai chegar um alto do caminho que alguém vai fazer alguma coisa, alguém que você gostava muito, alguém que você confiava muito. Vai chegar alguma parte, algum ponto da sua vida que alguém vai te decepcionar. Aquela pessoa que você gostava muito. E aí você confunde essa frustração de que eu confiava no fulano e não deu certo e desconta em Deus. Nós humanos somos falíveis, nós somos limitados, mas Deus não. Ele não abandona as promessas, Ele não nos abandona, jamais. Por mais que a gente esteja na vida do pecado, fazendo várias coisas erradas, Jesus está lá, Ele está vendo, Ele está sofrendo, mas Ele está com você. Ele vai passar por isso com você. E Ele vai te chamando. Vai te chamando. Filho, volta para mim. Filho, volta para mim. Filho, volta para mim. Mas você tem que abrir os seus ouvidos, abrir os seus olhos para você ver e para você ouvir o chamado do Senhor. Abra seus olhos, abra os seus ouvidos, ouça o que o Senhor quer para você. Se entregue a isso. Confie no que, que o Senhor tem para você. Que eu te garanto, você vai ter uma experiência maravilhosa. Não te prometo que você não vai sofrer. Sofrer todos vamos. Mas eu te prometo que essa experiência que você vai vivenciar vai ser a melhor que você vai vivenciar em toda a sua vida. Todas as graças, todas as coisas que o Senhor te conceder. Não adianta você desejar aquilo e aí sair e voltar, e sair e voltar. O Senhor vai estar te esperando. Todas as vezes que você voltar. Mas Ele quer que você permaneça. Ele quer que você persista. Ele quer que você esteja sempre da presença dEle. Que você não o afaste, que você não se afaste dEle. Porque todas as vezes que a gente se machuca, a gente se afasta. O Senhor continua ali. A gente se afasta. E vai sofrer para lá. Ele quer que você permaneça na presença dEle, na graça dEle, na presença do Espírito Santo. Permaneça. E aí você vai me perguntar, como que eu vou permanecer? Está difícil, não posso ir à igreja. Às vezes eu vou começar a orar, me dá uma angústia tão grande, eu não consigo. Por mais que você sinta que não vai conseguir, ore. Assista às as, as missas, mesmo que seja online, esteja presente. Reze o terço. Crie intimidade com o Senhor. A, a partir do momento que você cria intimidade com o Senhor, quando Ele te chama, você sabe identificar. É o Senhor que está me chamando. Eu preciso voltar. O Senhor está me chamando. Eu estou começando a me afastar. Crie intimidade. Então, cria essa promessa para você. Toda semana eu vou assistir a missa, não importa. Por hora, se é presencial ou se é virtual. Esteja presente, participe da Eucaristia, confesse, ore todos os dias, permita-se estar na presença do Senhor. Conversa, se você não consegue, se você está tão fraco de não consigo pegar o, o texto para rezar, conversa com o Senhor. 
explica, o Senhor está ali, Ele está vendo tudo o que está acontecendo. Mostra para o Senhor, Senhor, eu não aguento. Senhor, eu estou sofrendo. Senhor, eu acho que eu não vou conseguir. Entrega para o Senhor tudo aquilo que te limita, tudo aquilo que te deixa frustrado. Entrega. Vai entregando tudo. E aí você vai vendo que vai facilitando o seu caminho. Vai facilitando, você vai conseguir carregar o fardo que você precisa carregar. Você vai aprendendo, você vai criando sua fé, vai melhorando do seu lado cristão. E vai ser mais fácil para você seguir o caminho, para você seguir a intimidade. Mesmo nos dias difíceis, você vai falar assim, eu não posso deixar de rezar o terço. Eu não posso deixar de assistir a missa. Confia no Senhor. Eu te digo para confiar no Senhor. Analisa o que que te falta. O que que te impede de confiar no Senhor. Busque ajuda se precisar. Vá à igreja, conversa com o padre, busque ajuda. Não se compare com seus irmãos de ficar olhando. Ah, mas fulano tem mais jeito né, de, de ser pregador, de ser condutor. E fulano canta, e beltrano não sei o que. Eu faço nada, não tem talento nenhum. Mas, se o Senhor está te chamando, Ele vai te capacitar. Se o Senhor está te chamando, Ele vai te capacitar. Confia que se você chegar lá, o Espírito Santo vai te conceder a graça de realizar aquilo que o Senhor quer de você. Confia. Entrega tudo. Entrega sua família, entrega seus sonhos, entrega tudo que você deseja na mão do Senhor. E deixa que a obra do Senhor, Ele vai fazendo. E vai mantendo a timidade, vai mantendo a oração. E aí você vai perceber que isso vai te tornar capaz de realizar a ordem que o Senhor nos deu. A ordem que o Senhor nos deu de vão, portanto, e façam o que todas as nações se tornem discípulos. Batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a observar tudo o que lhes ordenei o que, é que o Senhor quer da gente aqui que nós sejamos multiplicadores da palavra dele que nós possamos ser o caminho para converter outras pessoas que não estão convertidas então quando você confia e o Senhor te deu essa missão de evangelizar pessoas ele vai te capacitando. E não se esqueça, todos nós fomos batizados. Todos nós fomos batizados em nome do Deus Uno e Trino. Em nome da Santíssima Trindade. Todos nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então todos nós possuímos aquilo que é necessário para poder seguir o caminho da evangelização. Nós estamos na presença da Santíssima Trindade Nós estamos na presença do Senhor Nós conseguimos evangelizar Nós conseguimos seguir esse caminho Se Deus te chamou, prostra-se Coloca-se de joelhos, ora, pede para o Senhor Senhor, não quero que seja eu que esteja ali Mas que seja o seu Santo Espírito Porque eu quero conseguir almas para você eu quero conseguir almas para a salvação. Eu quero realizar a sua obra. Eu quero realizar o que o Senhor tem para o mundo. Se fortaleça no Senhor. Ore. Entrega. Por mais que esteja difícil, não desista. Persista. Vou falar isso toda hora. Persista. A chave é a persistência. Dias fáceis, não tem, dá vontade de chorar e só deitar e dormir. Mas, antes de você deitar e dormir, ora. Entrega para o Senhor. Entrega para Nossa Senhora. Você quer um exemplo de confiança? É Maria. Maria confiou. Confiou a vida dela. Confiou a vida do filho dela. Confiou a família dela aos planos do Senhor. Ela não sabia de nada que ia acontecer. Ela foi caminhando. E as promessas iam se cumprindo. Mas ela confiou. Não questionou. Orava. E ela entregou. 
o que ela precisava de entregar para o Senhor, o que o Senhor pediu para ela, Maria entregou. Se, não, se você acha assim, ah, Maria, normal. Maria é a mãe de Deus. Não poderia esperar menos dela. É o nosso exemplo de cristã. Temos os santos, que são pessoas de carne e osso, como nós somos, que confiaram. E aí você vai ler as histórias dos santos, vocês verem assim, não tem só flores, coraçãozinhos, felicidade, tudo lindo, maravilhoso. Não, porque não, não tinha. Sofreram, sentiram dores, mas eles confiaram, entregaram a vida deles ao Senhor. Eles ouviram os conselhos que o Senhor tinha para eles. E aí, a partir disso, eles viveram uma vida de santidade. Exemplos a gente tem. Inspiração a gente tem. E força de vontade a gente tem. A gente precisa dar o primeiro passo. Para sentir que o Senhor vai nos sustentar. Que o Senhor vai firmar o chão debaixo da gente. Se você não der o primeiro passo, você ficar lá parado na sua zona de conforto, pensa assim, ah, do jeito que tá, que tá bom. Eu tô, vou à missa uma vez no mês, não confesso nunca, só as confissões comunitárias, porque eu tenho vergonha do padre. Do jeito que tá, tá bom. Eu tô recebendo graça aqui, tá, tá legal. Mas, se você não der o primeiro passo, você não vai experimentar o que vem de maior, o que vem de melhor para a sua vida. Então saia da sua zona de conforto. Quanto mais difícil ficar, mais se apega ao Senhor. Porque o Senhor, Ele abre caminhos, Ele abre portas, Ele abre janelas, Ele abre mares. Ele te permite passar por aquilo. Ele te permite e te dá capacidade para você passar por aqui. A partir do momento que você entrega, você vai ver, vai mudar a sua vida. E para finalizar, eu vou dar para vocês a promessa do Senhor. Não se esqueçam, não se esqueçam jamais. Se ficar difícil, você vai lembrar dessa promessa do Senhor. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Não se esqueçam, Jesus prometeu que estará conosco. Ele não vai nos abandonar. Ele não vai nos deixar. Se ficar difícil, volta para o Senhor. Porque a companhia dEle, a presença dEle, vocês terão. Jamais estarão sozinhos. Confia no Senhor. Entrega tudo o que vocês têm. Que eu te garanto. Arrependidos vocês não vão ficar. Amém? Me chama sobre as águas Onde os meus pés Podem falhar E ali te encontro no mistério Em meio ao mar Confia que foi feita com Ele a sua aliança de confiança acima de tudo que ficou para trás nos momentos de frustração que ficou para trás nos momentos de decepção nos momentos de sofrimento o Espírito Santo vem restaurar essa aliança que é fundada pela confiança na presença dEle 
que é fundada pela perseverança na palavra, naquilo que Ele te diz. Hoje o Espírito Santo, Ele quer realizar de uma maneira diferente no seu coração, uma transformação nova, uma transformação completamente diferente daquilo que você já vivenciou. O Espírito Santo, Ele vem quebrar toda a frustração que foi vivenciada e Ele vem derramar uma confiança nova. Uma força nova que vem da presença dEle e que te faz recriar a vontade, o desejo e a abertura de coração para viver o caminho que o Espírito Santo tem trilhado para você. E eu já te convido no início desse momento de oração a tomar posse disso e a se abrir aquilo que o Espírito Santo tem para derramar nesse momento. Tua graça cobre os meus tremores, Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, Tu és fiel, nunca vais falhar. Te descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, oh, oh. Pessoas que se preocupam com a circunstância que estão vivendo, que ao ouvirem a palavra de Deus, disseram: Não, o que eu estou vivendo não permite situação, aquilo que eu tenho carregado, aquilo que eu investei não permite isso não o Espírito Santo é maior e Ele vem tocar você hoje de modo especial que falou que não poderia ser tocado por Ele que não poderia vivenciar uma experiência nova nele por conta daquilo que você viveu no seu passado, por conta das frustrações que você viveu no seu passado, não. O Espírito Santo quer nos levar mais fundo. O Espírito Santo quer nos ensinar a confiar, a nos derramar na presença dEle. E é isso que nós queremos que você faça, Espírito Santo de Deus. Vem sobre os nossos corações e vem trazer uma força de confiança nova, Espírito Santo. Vem adentrar no nosso meio, vem fazer com que se move. Vem realizar um mover novo dentro de nós, uma transformação nova, Espírito Santo de Deus. Nós queremos ir mais fundo. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença, guia-me para que em tudo em ti. Leva-nos mais fundo nessa tarde, Espírito Santo. Vem nos ensinar a confiar acima de todos os nossos traumas, todas as nossas feridas. Tudo aquilo que foi vivenciado longe da tua presença, Espírito Santo, nós já não queremos mais nos recordar daquilo que passou. Nós não queremos mais nos recordar daquilo que veio antes desse momento, Espírito Santo. Nós só queremos a tua presença, nós só precisamos da tua presença. Clama agora, Espírito Santo. Pede para que Ele te leve mais fundo nessa tarde, que Ele te ensine a confiar novamente. Faz do jeito que você quiser. Não importa se você vai orar em língua, se você vai falar diretamente com Ele, com as suas palavras. Pede o Espírito Santo.
Se o Senhor te chamar para caminhar sobre as águas Você vai Você vai confiar na palavra de Deus Na promessa de Deus Pois o Senhor chama muitos aqui hoje Que estão vendo essa live A caminhar sobre as águas A viver nas águas do Senhor Aquilo que é impossível humanamente Para Deus nada é impossível Às vezes esquecemos que O nosso Deus, o nosso Pai Ele é muito mais do que um humano ele é Deus E se Ele te chamar para caminhar sobre as águas É que Ele tem a confiança e a certeza Que você vai caminhar sobre as águas Que você não vai afundar Por isso o Senhor te chama Caminhe sobre as águas Ele te chama a caminhar agora Sobre toda essa situação de problemas De dificuldades que você está vivendo Essa falta de confiança dentro de você O Senhor agora quer retirar Em nome de Jesus Toda a falta de confiança Todo medo de dar um passo a caminhada é difícil, é. Mas você não está sozinho. Estarei com vocês todos os dias em minha vida. Até o fim dos tempos. O Senhor nos fala isso. Confie e espere na presença do Senhor. E todos os problemas vão embora em nome de Jesus. É só você estar na presença dEle. Então agora se coloca diante de Deus. Coloca agora só os problemas. Aquilo que vai te atormentando Aquilo que te rouba o sono Aquilo que te deixa nervoso, irritado Aquilo que te rouba de Deus Você vai colocar agora diante de Deus Aquilo que te impede de caminhar sobre as águas Você vai colocar diante de Deus Vai falar no final Eu quero caminhar Deus Eu quero sentir o teu Espírito Eu quero viver para o teu Espírito Eu quero ser templo, morada nova do teu Espírito Eu quero ser totalmente teu, ó Pai Vai clamando esse Espírito Santo Dom de Deus, pedindo fogo Pedindo o avivamento dele Pedindo esse caminho sobre as águas Confiando Abraçando a promessa O querer de Deus para a vida de cada um de nós Receba a docilidade do Espírito Santo A docilidade de aceitar e de fazer a vontade de Deus De ir mais fundo Você que tem medo de se entregar Por conta das mudanças que você vai vivenciar Você que tem vivido no raso por tanto tempo que você quase não entende o que é quando as pessoas falam em mais E você hoje sentiu uma coisa tão diferente. Uma vontade de chorar. O Espírito Santo hoje te toca. De uma maneira diferente das que você já viveu. Ele te transforma. De um jeito diferente. Recebe a docilidade de deixar o Espírito Santo agir. Recebe a confiança no Espírito Santo. Recebe a capacidade de andar sobre as águas. O Espírito Santo hoje vem renovar o seu chamado. Maior que todos os outros chamados. De confiar na presença dEle. Porque é a partir da confiança que vem todo o resto. É a partir da confiança na presença do Espírito Santo. Que Ele nos guia onde Ele quer. E hoje o Espírito Santo quer restaurar a soberania da vontade dEle em cada um de nós. Hoje o Espírito Santo quer fazer de novo. Aquilo que uma vez foi instituído dentro de cada um de nós. Guia-me, Espírito Santo. Guia-nos, Espírito Santo. Pede o Espírito Santo agora, Espírito Santo, vem me guiar. Vem me envolver, Espírito Santo. Sobre as águas eu caminhei, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais Todas as pessoas que já ouviram a voz de Deus. Mas ainda não aceito Ainda não aceito a presença O viver para Ele Muitas pessoas que já sabem tudo aquilo que Deus pode fazer na vida dela Mas não aceita Se prende Se prende dentro dessas barreiras Se prende no meio de tudo aquilo que você tem vivido 
Eu te convido a abrir mão Pois o Senhor vai te levar a lugares Que você nunca imaginou Abra a mão Eu estou te pedindo, abre mão. chamado que o Espírito Santo tem para você do chamado a confiança que ele tem para você nas olharei se o mar crescer somente em ti descansarei pois eu sou teu e tu és meu Bendito seja Deus por esse momento, né, Laura? Exatamente, que graça que a gente teve, hein? Que a gente possa ter essa experiência, mas não só ter uma experiência, que a gente possa levar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada com o Senhor, de viver aquilo que Deus quer de mim, de viver aquilo que Deus sonha de cada um de nós, de ser aquilo que Deus coloca na nossa vida, que possamos alcançar isso diante do Senhor. Que graça receber as graças do Espírito Santo, o amor de Deus... E nós já queremos te convidar para as nossas atividades que teremos durante a semana que se inicia. Eu te convido, todas as mulheres de Deus, homens de Deus também. Hoje teremos Mulheres de Deus, a live Mulheres de Deus, a partir das 8 horas da noite. Convido as Mulheres de Deus, os que acompanham, os homens também, a participarem conosco dessa live. Né? E também, a partir de segunda-feira, nós começamos a fazer o nosso grupo de oração São Padre Pio e será presencial na Matriz São Miguel de Rio Priscicaba será a partir das 8 horas da noite atendimento, atendimento, confissão presencial, pregação da palavra tudo, e nós te convidamos a você participar desse momento especial para é, honrar a devoção a São Padre Pio a quinta-feira também não teremos noite de bênçãos terá a missa do Corpus Christi. Nós te convidamos também a você participar conosco presencial na Matriz São Miguel e também na live, pela live, pelo Facebook do Padre Ricardo. Nós te convidamos a estar juntos e também evangelizar com, com outras pessoas. Evangeliza também compartilhando, curtindo, levando essa live, esse momento com Deus para outras pessoas também. E no domingo teremos a nossa missa às 9 horas da manhã e... No Tamo Junto Jovem, novamente, no próximo domingo, estaremos de novo, a partir das 16 horas. Nós já convidamos você participar, para participar conosco, para estar junto com cada um de nós e ajudar também a evangelizar. Hoje, nesse dia, na próxima live, você já possa compartilhar e chamar mais uma pessoa, chamar mais um jovem para estar junto conosco. Antes, mais do que um jovem de idade, Jovem, juventude é espiritual, vem da alma, não é isso, João? Exatamente. Porque Deus é jovem. E é isso, gente. Nós agradecemos cada um de vocês que estiveram conosco. Nós agradecemos pelas mensagens, pelas intenções. Nós acolhemos cada uma delas e colocamos diante de Nossa Senhora e de Nosso Senhor Jesus Cristo. E acolhemos cada um de vocês. E já convidamos você para participar de todas as nossas atividades que teremos durante a semana. Nesse momento vamos pedir a bênção que desça sobre nós, sobre a nossa semana, sobre a promessa que Deus tem para cada um de nós, a bênção e a proteção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. 
Amém, bendito seja Deus E agora arreda novamente o sofá Arreda mais uma mente um lugar para você dançar Animar junto com o Senhor Junto com o Espírito de Deus Para alegrar o dia, a nossa vida Alegrar com o Espírito de Deus Foi preparada, a semente foi lançada e a nossa oração subiu. Os campos estão verdes, venceu a esperança e a chuva desceu. colheita será grande, agindo Deus, quem pedirá? Oh, aleluia, essa é a hora da minha virada, oh, aleluia, essa é a hora da minha virada, A semente foi lançada E a nossa oração subiu Os campos estão verdes Venceu a esperança E a chuva desceu Preparem os celeiros A colheita será grande Agindo Deus, quem pedirá? Oh, aleluia, essa é a hora da minha virada. Oh, aleluia, essa é a hora da minha virada. Oh, aleluia, essa é a hora da minha virada. Aleluia, essa é a hora da minha virada. Oh, aleluia. 